സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ഇത് ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വരാം അല്ലാണ്ട് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് വരുന്നത് ഇരിക്കുമ്പോഴോ കിടക്കുമ്പോഴോ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവർ എണീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പെയിൻ വരാം ഓരോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പത്ത് തവണ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടൈംസ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ നിഷാദ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് പെയിൻ ഫിഷൻ കോർട്ടെക്സ് ഫൈൻ ആൻഡ് പെയിൻ കെയർ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ നടുവേദനയ്ക്ക് സാധാരണയായി എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരോടും പറയും പക്ഷേ എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് എക്സസൈസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നടുവിനോ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസും സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്ന് കരുതുന്നത് അതിനായി നമ്മുടെ കോട്ടക്സിലെ ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഷാദിയ അലിക്കോയ നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് ഷാദിയ ഈ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അത് കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഷാദിയ ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കോട്ടക്സ് പൈൻ ആൻഡ് പെയിൻ കെയർ എറണിപ്പാലം ബാക്ക് പെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡോക്ടർ നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള എക്സസൈസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് നോർമലി ഉണ്ടാവുക സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ വാം അപ്പ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാം അപ്പ് ആണ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് നോർമലി നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ അത് ആരും ചെയ്യാറില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പേശികൾ വഴിയുകയും ഓക്സിജൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയും അതുവഴി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഏതൊരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് നിർബന്ധമായുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ബൾജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലും ഈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നിഷാദിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ബൾജിലുള്ള സിംറ്റംസ് വരല എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എണീക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള താഴോട്ട് വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊരു എം ആർ ആയാലും ഡിസ്ക് ബൾജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ഇത് ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വരാം അല്ലാണ്ട് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് വരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് സ്റ്റിനോസിസ് ഈ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ സിംറ്റംസ് വരാം ഇരിക്കുമ്പോഴോ കിടക്കുമ്പോഴോ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവർ എണീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പെയിൻ വരാം ബട്ടക്സിൻ്റെ താഴോട്ട് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ഈ പെയിൻ ആണ് സ്റ്റിനോസിസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് മലർന്ന് കിടക്കുക ഒരു ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗച്ചിലോ നിങ്ങൾ മലർന്ന് കിടക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു കാൽമുട്ട് നിങ്ങളെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് കാൽമുട്ടിൻ്റെ അവിടെ അമർത്തി പിടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു വലിവ് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം
same thing with the opposite leg. The chayumbro, matta, nivarna kalu, nivarna tenna, nikana muttu madangam padilla. Relax. Oro exercise chayumbrum, patta tavana, ningle repeat. Twenty seconds hold and ten times repetition. Okay? This is the exercise. 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 This body is never the Upper body is never the Upper body is never the Upper body is never the same. The bed is never the same. This is the This the This is the same. thing repeating with the other leg. This Relax. If you repeat the exercise, you can repeat the exercise. 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 You Relax. In the Nalama exercise, we have pyriformis and the muscle. Exercise on pyriformis and the muscle, buttocks and only little kuny muscle. Our muscle is stretchy, picking on the number of Nalama exercise. E exercise in a render column, madakueka. While a thick ale, add a thick ale and a male cross ea. And the te, add a thick ale, chest lake, e kai, while a thick eye, add a thick ale and a pit chitter, add a thick ale, chest lake on the kundera. If you have a little bit of a proper instruction, you can do it in a force. If you have a little bit of a leg, you can do a stretch. This is hold for 20 seconds. Relax. Cross the leg and the ideal is called the ideal. That is 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 the ideal. And the two valte kalin nenjilaka condora. Adinuli could a kai pidikanum. E madaki vetches in the adililla kalda abdiana ningla pidikanda. Idi hold for twenty seconds. The corchu budimutan down, but she instructions are correct to follow cheda and the kelpum cheyanadana. Relax. Mate kalda on the gudakana. And the kalu madaki vekya. Valte kaled the kalda male cross a yam. And the tedate kale in the adilla kai pidika. Nenjilaka condora. This is a normal breathing. This exercise is normal. This hold is a small amount of breathing. This is a small amount of breathing. This is a small amount of Anjamathexercise is a very good thing. This is a very good thing. This is a very balance. This is a very pressure. This is a balance. This is balance. This is a back side. This back side is a very stretch. This whole spinal area, paraspinal area. This is a spinal area. This is a camel hump. This is a bulging. 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 This is
സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തല താഴ്ത്താം റിലാക്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സ്ട്രെച്ച് ഹമ്പ് ഇതാണ് ക്യാമൽ ഹമ്പ് റിലാക്സ് ഈ എക്സൈസ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈനൽ ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് പൊക്കിക്കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമൽ ഹമ്പ് ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഇത് ഹോൾഡ് ഫോൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ റിലാക്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഴിയാവും ഈ എക്സസൈസിനാണ് നമ്മൾ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാമൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷനാണ് ക്യാറ്റ് പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനാണ് ക്യാമൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഹോൾഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ക്യാറ്റ് പൊസിഷനിലാവുമ്പോൾ തല പൊന്തി പൊന്തിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ക്യാമൽ പൊസിഷനിലാവുമ്പോൾ തല താഴ്ത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റിലാക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ എക്സസൈസിലേക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം നിന്നിട്ടാണ് നിന്നിട്ട് കൈ ഒരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം വലത്തെ കൈ എടുത്ത വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ സൈഡിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ പേരാണ് കോഡ്രാട്ടസ് ലംബോറം ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹോൾഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാല് കുറച്ച് വൈഡാക്കി വെക്കുക കൈ ഒന്നെങ്കിൽ പിറകിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രെച്ച് കിട്ടണം സൈഡിൽ സ്ട്രെച്ച് കിട്ടണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം വലത്തെ കൈ അടുത്ത വശത്തോട്ട് പൊക്കി പിടിക്കാം കാല് കുറച്ച് വൈഡാക്കി വെക്കുക ഹോൾ ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റിലാക്സ് ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റൂളോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൂളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിൻ്റെ മേലേക്ക് കാല് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും വിരൽ തൊടാൻ നോക്കാം തൊടാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അടിയിൽ നിന്നൊരു വലിച്ചിൽ കിട്ടും അത് ഓക്കെ അത്രയും പിടിച്ചാൽ മതി അത് ഓരോ വീക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ ഓരോ ഇഞ്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പം അത് തൊടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട അത് അവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഇത്തി ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഇതും ഹോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അടുത്ത കാലം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മടമ്പ് ഫ്രണ്ടിലേക്കാവണം താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോകരുത് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ടേക്കാവണം വേണ്ടത് പൊസിഷൻ റിലാക്സ് ഈ എക്സൈസ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം വലത്തെ കാല് സ്റ്റൂൾ മേക്കേറ്റി വയ്ക്കാം ഈ വിരലുകൾ മേലോട്ടായിരിക്കണം ഈ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് മറ്റേ കാല് മുട്ട് മടങ്ങരുത് ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും മുട്ട് മടങ്ങരുത് റിലാക്സ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം നേരെ നിൽക്കുക ഇത് ഞാൻ ചെരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കുനിയാം ടോസ് തൊടാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക് മുതൽ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതും ഹോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നേരെ നിൽക്കുക താഴോട്ട് പോവാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹെർണിയേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതും ഹോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് കാണാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫോർ പ്രോപ്പർ വ്യൂയിങ് ഇത് ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് കാലിൻ്റെ മുട്ട് മടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സസൈസിൽ ഒരുപാട് മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതും ഹോൾഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഗ് കാൽ മുട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം മടക്കാം ബോഡി
ബാക്കിത്തെ കാല് ഈ കാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അകത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും അകത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ റിലാക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈഫ് ഏത് മുട്ടാണോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ മുട്ട് മുട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കുന്നത് ബാക്കിത്തെ കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഹോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് അത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ സ്റ്റിനോസിസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് വരാം ഷൂട്ടിങ് പെയിൻ ആണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ അവർക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റൂല ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് എന്നുള്ള സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് അപ്പം എം ആർ ഐയിൽ യൂഷ്വലി ഡിസ്ക് ബൾജ് എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് എസ് വൺ ഡിസ്ക് ബൾജ് എന്ന് കാണിക്കും പക്ഷേ സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡിസ്ക് ബൾജിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഡിസ്ക് ബൾജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള എക്സസൈസ് ആണ് സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസിന് നിങ്ങൾ കൗച്ചിൽ കമഴ്ന്ന് കിടക്കാം കൗശ കമഴ്ന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എൽബോ ഇതാണ് എൽബോ കൈൻ്റെ മുട്ട് കൈൻ്റെ മുട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ചെയ്ത യെസ് ഈ ഹോൾഡ് നിങ്ങൾ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ലോവർ ബോഡി ബട്ടെക്സ് കാലം ഒക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ അപ്പർ ബോഡി മാത്രമേ പൊങ്ങാ പൊങ്ങാവൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ ബട്ടെക്സ് മസിൽ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ പെർപ്പസ് വിൽ ബി റോങ് അപ്പം അപ്പർ ബോഡി മാത്രം പൊങ്ങി പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം റിലാക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാം കൈ രണ്ടും കൈ മുന്നോട്ടേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് എൽബോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം കൈൻ്റെ മുട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സ്ലോലി കം അപ്പ് ഹെഡ് ന്യൂട്രൽ ഹെഡ് ബാക്കോട്ട് വരരുത് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഏരിയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ റിലാക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് അതേപോലെ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് കാല് വലത്തെ കാലാണെങ്കിൽ വലത്തെ കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക ഓവർ പൊക്കണ്ട ഇത്ര മതി ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൊക്കിയിട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം റിലാക്സ് സെയിം തിങ് വിത്ത് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈക്ക് കാല് പൊക്ക ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് റിലാക്സ് ഹോൾഡ് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വലത്തെ കാല് പൊക്ക ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പർ ബോഡി റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും കൈ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കാം അതെ ലൈക്ക് ഹോൾഡ് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് റിലാക്സ് ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ് ബോട്ട് ഷേപ്പ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ രണ്ടും പിറകിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തലയും കാലും ഒരുമിച്ച് പൊക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്പായി ഈ ബോട്ട് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം റിലാക്സ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈ രണ്ടും പിറകിൽ വയ്ക്കുക തലയും കാലും ഒരുമിച്ച് പൊക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളെ ഷോൾഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ബെഡ് കൗച്ചിൽ നിന്നും ഒരു ഇച്ചിരി പൊങ്ങും അപ്പോൾ ബോട്ട് ഷേപ്പ് ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് എക്സസൈസ് ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഡെസ്ക് സ്റ്റിനോസിസ് അത് സ്റ്റിനോസിസിനുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്റ്റിനോസിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ നടക്കും നിൽക്കുമ്പോഴോ
Shit. Relax. Any random exercise in the bar another Malar Nagadaka. Pelvic tilt and Dudeshkin other. Malar Nagadaka and it E bagum. Idana Ningala pelvis. E bagum on the Munno take vera. The carnula, the Ningakun just to Munno take a pondiki on the vanda. Either just on the Munno take a bulge the madi. The jesting in Idana Ningala pelvic. Idon the just Munno take a velica. Relax. Munno take a velica. Relax. This is the case. 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 This is the Okay, this is the second exercise. The third exercise is very simple ankle pump. This is just the angle of pump. Yes, this is the angle of pump. This is the blood circulation. Okay. This is the moon exercise for the stenosis. Now, we will do the back pain and stretching and strengthening exercise. Stretching is not suitable for all exercises. Then, you can do the doctor or the physiotherapist. If you have any confusion, please comment. Thank you.